Hai guys, di video hari ini aku mau membahas dengan kalian tentang Student Collect atau mungkin kamu tahunya dengan nama Stud Call. Di video ini aku akan membahas 5 hal paling penting yang menurutku kamu harus tahu tentang Student Collect. Yang pertama adalah informasi general tentang apa sih Stud Call itu. Yang kedua adalah jurusan-jurusan apa yang mereka tawarkan untuk orang-orang di program itu. Yang ketiga adalah bagaimana kamu tahu apakah kamu harus masuk Stud Call dulu atau kamu langsung bisa masuk atau daftar ke universitas di Jerman. Yang yang keempat adalah syarat-syarat yang harus kamu bisa penuhi ketika kamu mendaftarkan diri kamu untuk masuk ke program Stutkol. Dan poin terakhir yang akan aku bahas adalah ya proses-proses atau bagaimana caranya kamu bisa mendaftarkan diri kamu untuk masuk ke program Stutkol. Yang pertama aku mau bahas tentang informasi general atau apakah Stutkol itu. Jadi basically student collect adalah program persiapan untuk murid internasional yang ijazah SMA-nya tidak otomatis disetarakan dengan level ijazah yang ada di Jerman. Dan sebenarnya bukan hanya saja untuk menyetarakan level ijazah kamu supaya kamu memiliki ijazah level yang setara dengan ijazah level SMA Jerman. Sebenarnya student collect ini mereka adalah fokusnya untuk mempersiapkan kamu untuk ketika nanti kamu akan belajar di universitas di Jerman. Karena tentunya kalau kamu sekolah dulu di Indonesia atau di negara lain ini pasti akan sangat berbeda dengan kalau kamu dulu sekolah di Jerman tentunya pertama bahasanya karena bahasa Jerman adalah bahasa yang tidak mudah dan di student collect ini mereka benar-benar akan sangat melihat apakah kamu bisa menerima edukasi yang mereka berikan dalam bahasa Jerman atau enggak kemudian ini juga ada seperti ya environment atau cara mereka mengajar ini tentunya sangat berbeda dan dengan student collect kamu akan sangat dipersiapkan untuk ya belajar atau men menerima ilmu dengan kayak the German way atau the German style jadi kalau misalnya kamu pikir bahwa kamu seperti membuang-buang waktu kamu harus kayak mulang SMA kamu lagi dan lain-lain ini sebenarnya tidaklah seperti itu hal yang kamu harus lihat adalah hal positifnya di mana sebenarnya negara Jerman mereka mempersiapkan orang-orang internasional yang mungkin belum pernah sama sekali memiliki pengalaman untuk belajar di Jerman dan mereka akan mempersiapkan kamu supaya nanti ketika kamu kuliah di Jerman kamu akan bisa menerima atau kamu akan bisa ya memiliki level yang sama seperti orang-orang yang lulus dari sekolah di Jerman kalau misalnya mengomongin tentang durasi dengan student collect, durasi paling normal ini adalah dua semester atau satu tahun atau 12 bulan. Ini adalah durasi yang paling normal, tapi tentunya kalau misalnya kamu ada sedikit masalah atau kalau misalnya kamu tidak bisa langsung lulus dalam durasi 12 bulan ini, kamu bisa memperpanjang durasi program student collect kamu untuk dua tahun atau 24 bulan, tapi ini adalah durasi maksimal yang bisa kamu perpanjang. Untuk biaya student collect ini sebenarnya adalah gratis, tapi tentunya ada beberapa biaya administrasi yang harus kamu bayar ketika kamu melakukan student collect. Tapi basically biaya ini tidaklah terlalu mahal, di mana kamu harus bisa memberikan uang antara 100 sampai 400 euro per semesternya, dan ini tentunya akan tergantung dengan student collect di mana kamu akan melakukan program ini. Student collect ini bukanlah hal yang kamu cuma bisa lakukan di Jerman, sekarang sudah ada beberapa student collect di Indonesia yang kamu bisa datangi, tapi aku Aku akan bahas di video lain seperti pros dan cons untuk melakukan student collect di Jerman atau di Indonesia. Topik kedua adalah tentang jurusan-jurusan di student collect. Ada empat jurusan di student collect yang kamu bisa pilih. Ini adalah T course, W course, G course, dan M course. Dan sekarang aku akan memberikan kalian sedikit informasi tentang apa yang akan kamu pelajari di beberapa course ini. Jadi di setiap course yang kamu pilih, kamu cuma bisa memilih satu course. Dan di dalam course itu ada beberapa jurusan atau beberapa pelajaran yang kamu akan selalu tekuni selama satu tahun di mana kamu melakukan program itu dan kemudian akan memiliki ujian terakhir di mana kamu harus tentunya bisa lulus dari semua subjek yang kamu lakukan. Untuk T course, kamu akan belajar bahasa Jerman, matematika, fisika, chemistry, dan informatik. Untuk M course, kamu akan belajar Jerman, matematika, fisika, chemistry, dan biologi. Untuk W course, kamu akan belajar Jerman, matematika, ekonomi, bisnis, dan sosiologi. Di gate course, kamu akan belajar Jerman, history, German literature, sociology, and stats, atau statistics. Jadi kalau misalnya kamu bisa membandingkan beberapa kurs atau beberapa jurusan yang mereka berikan kepada orang-orang ini, mungkin kamu bisa memikirkannya seperti ketika kamu SMA, seperti ada kelas IPA dan kelas IPS. Kamu bisa memiliki 
atau kamu bisa fail dan kemudian bisa mengulangi untuk setiap subjek ini tapi kamu hanya bisa mengulang maksimum dua kali jadi setelah dua kali kamu gagal sayangnya kamu tidak bisa melakukan uh, retest lagi yang ketiga adalah apakah kamu butuh student kolek atau enggak seperti aku bilang walaupun kebanyakan murid-murid internasional yang tidak sekolah di Jerman harus melakukan program student kolek sebelum mereka bisa kuliah di Jerman tidak semua orang harus melakukan hal ini hal pertama yang harus kamu cek tentunya adalah untuk mengecek atau melihat apakah ijazah SMA kamu ini setara atau tidak dengan ijazah SMA Jerman. Kebanyakan kalau misalnya kamu SMA di Indonesia, kebanyakan kamu akan harus melakukan student kolek. Tapi that being said, aku tetap merekomendasikan kamu untuk cek apakah ijazah kamu ini sama atau enggak atau apakah kamu harus melakukan student kolek atau enggak dan dengan caranya adalah untuk ke website di Uni Assist. Aku akan taruh website di sini dan di website ini kamu bisa masukin informasi tentang diri kamu sendiri atau tentang ijazah SMA kamu, tentang edukasi kamu dan kemudian kamu bisa melihat apakah kamu harus melakukan student student kolek atau apakah kamu bisa langsung masuk ke universitas di Jerman. Cara kedua di mana kamu tahu apakah kamu harus melakukan student kolek atau enggak adalah langsung ke universitas website-nya. Jadi kalau misalnya kamu udah tahu kamu mau ke masuk ke atau kamu mau belajar di universitas ini, kamu bisa ke website mereka dan kamu bisa mengecek requirement atau syarat-syarat apa yang mereka mau kamu bisa penuhi kalau misalnya kamu mau belajar di situ. Kalau misalnya kamu dulu belajar di SMK dan kamu mau masuk ke student kolek, kamu tetap bisa daftar ke student kolek walaupun pilihan student call kamu akan lebih sedikit daripada orang yang lulus SMA. Tidak semua student call menerima ijazah SMK walaupun tetap ada beberapa yang menerima ijazah SMK. Rekomendasiku tentunya adalah pilih student call mana yang kamu mungkin mau daftar dan mungkin kamu mau melakukan program kamu dan kemudian cek dengan mereka apakah mereka menerima orang dengan ijazah SMK atau enggak. Kalau misalnya kamu SMA di Indonesia dan kemudian kamu lulus dengan tiga sertifikat ini yaitu ID B atau International Baccalaureate, A-Level atau IGCSE, kamu tidak harus mengikuti program Stutkol ini karena ketiga sertifikat ini mereka diakui uh, untuk levelnya sama dengan level SMA atau sertifikat SMA Jerman. Yang keempat adalah syarat-syarat yang harus kamu bisa berikan ketika kamu mau mendaftarkan diri kamu untuk masuk ke program Stutkol. Yang pertama dan yang paling penting adalah sertifikat level bahasa Jerman. Kalau misalnya kamu mendaftarkan diri kamu untuk masuk ke program Stutkol, kamu harus sudah bisa membuktikan bahwa kamu bisa berbahasa Jerman. Kebanyakan stud call mereka akan meminta level B1, tapi juga ada beberapa stud call yang mereka meminta level lebih tinggi, yaitu adalah level B2. Jadi cek di stud call kamu level mana yang mereka butuhkan. Yang kedua adalah ijazah lulusan SMA kamu. Yang ketiga adalah sertifikat atau nilai-nilai SMA yang kamu dapatkan ketika kamu belajar. Kemudian yang keempat adalah CV atau curriculum vitae. Dan kemudian yang terakhir, kamu juga harus memberikan semua dokumen ini dalam bahasa Jerman. Ini in general adalah dokumen-dokumen yang kamu butuhkan ketika kamu mendaftarkan diri kamu. Tapi tentunya beberapa stud call akan meminta dokumen lebih. Jadi selalu cek di website mereka atau mungkin kamu juga bisa hubungi mereka dengan langsung dokumen-dokumen ekstra apa yang mereka butuhkan poin kelima adalah proses pendaftaran atau bagaimana caranya kamu mendaftarkan diri kamu untuk ke program stud call seperti kamu tahu stud call ini adalah the first step atau step pertama sebelum kamu masuk ke universitas jadi kamu tidak bisa langsung mendaftar ke stud call tapi kamu harus mendaftar lewat universitas yang kamu mau ini bisa dilakukan oleh online yang ini adalah paling normal atau kamu juga bisa melakukan dengan post di mana kamu akan mengirimkan semua berkas-berkas yang mereka butuhkan tapi basically step pertama yang harus kamu lakukan adalah memilih universitas mana yang kamu mau belajar di Jerman tidak hanya langsung lewat dari dari website universitas, apa yang juga sangat terkenal di Jerman untuk melakukan atau untuk mendaftar di Stuttgart di online adalah lewat Uni Assist. Di Uni Assist ini adalah portal yang paling, ya menurutku semua orang gunakan untuk melakukan student collect di mana kamu membuat profile di sini dan kamu mendaftarkan atau memberikan aplikasi kamu untuk student collect lewat portal ini. Jadi basically apa yang harus kamu lakukan, kamu akan membuat profile kamu, kemudian kamu harus menjawab beberapa pertanyaan tentang ya jurusan apa yang kamu mau, daerah mana yang kamu mau dan lain-lain dan kemudian website ini atau portal ini akan memberikan list-list atau ya beberapa universitas dan beberapa student kolek yang akan cocok dengan kriteria yang sudah kamu pilih dan kemudian kamu akan daftar lewat online ini jadi ini adalah website atau ya online portal
artikel yang aku sangat rekomendasikan karena semua orang menggunakan hal ini dan hampir semua universitas di Jerman mereka akan terdaftar di online portal ini. Ketika kamu akan mendaftarkan diri kamu untuk ke program student college, kamu juga harus mengingat bahwa ada deadline yang harus kamu ikuti. In general, ada dua deadline yang harus kamu ingat, yaitu adalah sebelum 15 Januari dan sebelum 15 Juli, kamu sudah harus bisa memberikan semua aplikasi kamu. Memang ada beberapa universitas yang mereka hanya membuka satu peri periode antara Januari dan Juli, tapi in general ini adalah dua hal yang harus kamu ingat. Setelah kamu kirim aplikasi kamu, kemudian kamu akan mendapatkan balasan yaitu undangan atau enggak. Jadi kalau misalnya kamu mendapatkan undangan, ini bukan berarti kamu otomatis keterima di student college yang kamu mau, tapi ini adalah satu undangan untuk kamu melakukan tes untuk masuk ke student college yang kamu mau ini. Tes ini namanya Aufnahmeprüfung, di mana mereka akan mengetes bahasa Jerman kamu dan terkadang mereka juga akan mengetes uh, matematika kamu. Jadi kalau misalnya kamu sudah mendapatkan undangan ini, kamu gunakan dokumen ini dan kemudian kamu akan memulai proses visa kamu. Jadi kamu harus terbang ke Jerman untuk mengambil ujian ini dan kalau misalnya kamu keterima dan kalau nilai kamu bagus dan kamu keterima setelah ujian ini kamu bisa masuk ke student college yang kamu mau. Apa yang aku sangat rekomendasikan adalah untuk mendaftarkan ke banyak sekali student college karena, ke, karena the more Invitations atau the more undangan untuk alamat proofing yang kamu punya ini akan me sangat menaikkan kesempatan kamu untuk keterima di student college. Aku sangat rekomendasikan kamu untuk pergi ke internet dan cek-cek mock exam atau ya contoh-contoh ujian yang mungkin mereka gunakan beberapa tahun lalu supaya kamu bisa latihan seperti pertanyaan apa yang akan mereka tanyakan, bagaimana sih model pertanyaannya dan lain-lain. Oke okay guys, jadi itu video aku hari ini di mana aku berbagi dengan kalian tentang student college dan lima informasi paling penting yang menurutku kalian harus tahu tentang topik ini. Aku harap video ini sangat membantu untuk kalian. As always, kalau ada pertanyaan, feedback, jangan lupa tulis komen di bawah video ini. As always, jangan lupa like dan subscribe. Dan aku ketemu kalian di video aku selanjutnya. Bye!